Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Gria Bahasa dan Sastra Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sastra Masih membincangkan biografi Amir Hamzah Pengaruh dan Karya-Karya Meskipun Amir hanya melakukan sedikit korespondensi dengan teman-temannya di Jawa, puisi-puisinya yang sebagian besar ditulis di Jawa terus diterbitkan dalam pujangga baru. Koleksi puisi pertamanya, Nyanyi Sunyi, diterbitkan dalam edisi November 1937. Jilid buku Kumpulan Puisi Nyanyi Sunyi Karya Amir Hamzah Kau masukkan aku ke dalam taman dunia kekasihku Kau pimpin jariku, kau tunjukkan bunga tertawa Kuntum tersenyum Kau tundukkan haluku tegak Mencium wangi tersembunyi sepi Kau gemelaikan di pipiku rindu Daun beldu melunak lemah Tercengang aku Takjub terdiam Berbisik engkau Taman suarga Taman suarga mutiara rupa, engkau pun lenyap, termang aku gilakan rupa. Hampir dua tahun kemudian, pada Juni 1939, majalah tersebut menerbitkan kumpulan puisi yang telah diterjemahkan Amir berjudul Setanggi Timur atau Dupa dari Timur. Pada Juni 1941, koleksi terakhirnya Buah Rindu diterbitkan. Semuanya kemudian diterbitkan sebagai buku. Jilid Buku Setanggi Timur Amir Hamzah Hindi Nyanyian Mirabei Pada kala aku mengambil air dari sungai Yamuna Dipandang Krishna Senda dengan matanya yang raya tertawa bertanya Kendiku telungku aku pun lalu penuh heran dan ragu Semenjak itu semayam ia dalam kalbuku Krishna berambut ikal, hentikan segala mantra, jauhkan penawar semua, lepaskan aku dari akar dan jamu. Bawakan daku Krishna berambut hitam, bawakan daku Krishna bermata cuaca, alisnya, pusurnya, pandangnya, panahnya, dibidiknya, sekan, tepat. Jilid Buku Kumpulan Puisi Buah Rindu, Karya Amir Hamzah Malam, daun bergamit berpaling muka, mengambang tenang di lautan cahaya, tunduk mengurai surai terurai. Kelapa lampai melambai bidai. Nyala aleta menguntum melati. Gelanggang sinar mengembang lemah. Angin mengusap menyayang pipi. Balik berbalik menyerah-nyerah. Air mengalir mengilau sinau. 
Riak bergulung pecah memecah Nagasari keluar meninjau Membanding purnama di langit cerah Lepas rangkum pandan wangi Terserak harum punja rama Hingga mendekap kupu berahi Berbuai-buai terlayang lena Adikku sayang berpangku guring Rambutmu tuan kusut melipu Adu bahagia bungai kemuning Diri dihimpit kecupan rindu Sebuah buku terakhir Sastra Melayu Lama dan Raja-Rajanya Diterbitkan di Medan pada tahun 1942 Terbitan ini didasarkan pada pidato radio yang disampaikan Amir Hamsa Cilid buku Sastra Melayu Lama dan Raja-Rajanya Karya Amir Hamsa Amir dibesarkan dalam lingkungan keraton langka, di mana ia selalu bercakap dalam bahasa Melayu, sehingga bahasa tersebut telah menjadi darah daging baginya. Sejak usia muda, ia telah diperkenalkan pada sasra lisan, pantun tertulis dan syair, baik mendengarkan maupun menciptakannya sendiri dengan improvisasi. Seperti ayahnya sebelum dia, Amir menggemari tulisan Melayu tradisional seperti Hikaya Hang Tuah, Syair Siti Zubaidah, Perang Cina, dan Hikaya Panca Tanderan Ini merupakan buku Hikayah Hang Tua karya Kasim Ahmad dan Norea Muhammad yang ditulis dengan menggunakan Arab Melayu Demikian juga dengan buku Syair Siti Jubaidah yang ditulis dengan menggunakan Arab Melayu. Hikayah Panca Tanderang Dia akan mendengarkan tulisan-tulisan tersebut ketika dibacakan dalam upacara umum. Dan setelah dewasa, ia menyimpan koleksi besar tulisan tersebut. Meskipun koleksinya tersebut hancur saat revolusi komunis Sumatera Timur yang merenggut nyawanya. Dari mana dan karya-karya apa lagi yang ditulis Amir Hamzah? Ikuti terus video selanjutnya.